السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بانكيك ديال الطاجين غنحضروه ان شاء الله بمكونات اللي بساطين واقتصاديين بالنسبه للبانكيك ديال اليوم غنحضروه بدون حليب غنعجنوه غير بالماء كيجي هشيش ورطب ومجعب من الداخل المهم يا احبائي كما كنعرفوا يعني بزاف ديال الناس ما كيتوفروش هكا على المقالي ديال الطيفان اللي ما كيلصقوش لهذا اليوم غنحضر معكم بانكيك غير في الطاجين ديال التراب اللي يعني تقريبا موجود في جميع بيوت ديال المغاربة خليكم معي ان شاء الله باش تشوفوا جميع التفاصيل يعني شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا جميع الملاحظات باش هكا يعني تطبقوا الوصفه تنجح معكم ان شاء الله من التجربه الاولى ما عليكم الا تطبقوها وانا اكيد غتبقاو دائما تحضروا بانكيك في الطاجين يعني ما تبقاوش ديروا المقالي ديال الطيفان نهائيا قبل ما ندوزوا الوصفه ديالنا ما تبخلوش عليا بري لايك ديالكم باش دائما نبقى نحركم على الوصفات الجديده والمميزه واذا كنتوا كتشاهدوني لاول مره مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بكل جديد وكما تعودنا دائما قبل ما نبداو اي وصفه ما ننسى الصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ودابا خليكم مع المقادير وكيفيه التحضير بسم الله على بركه الله في الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنحتاجوا فيها جوج ديال الحبات ديال البيض من الافضل يكون عندكم هكا غير بدرجه ديال الحراره ديال المطبخ يعني ما يكونوش في الثلاجه وبالنسبه للحجم ديالهم يعني من الافضل يكونوا كبار شي شويه يعني ما يكونوش هكا بيضات صغار اللي غنضيف عليهم كما لاحظتوا كاس ديال السكر ما يعادل 150 غرام وواحد القبيصه صغيره ديال الملح والتنكيه غنحتاج كيس ديال سكر فانيلا ولا النكهه ديال الفاني المهم بالنسبه للتنكيه كديروا اي نكهه كتفضلوها يمكن لكم هكا ديروا القشور ديال البرتقال ولا القشور ديال الحامض يعني النكهه اللي كتفضلوا كديروها وكنطربوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيبداو هكا هاد الحبيبات ديال السكر كيذوبوا وحتى اللون ديال البيض يعني كيتغير شي شويه كما كتلاحظوا معايا بحال هاد الشكل هذايا المهم كنطربوا ما كاين غير بالطراب اليدوي كما يمكن لكم ديروا كاين غير شي شوكه وطربوا مزيان يعني ماشي ضروري يكون عندكم ما كاين طراب اليدوي حتى كيذوبوا كاين الحبيبات ديال السكر وكنضيف عليهم جوج ديال الكؤوس ديال الماء الماء بارد من الروبيني ولا من الصنبور ما يعادل 300 ملل في الاول كنضيف كاين واحد الكاس وكنحرك شويه وبعد كنضيف الكاس الثاني ودابا ان شاء الله غنبداو نضيفو في الدقيق بالنسبه للدقيق غنحتاج أربعة ديال الكؤوس ديال الدقيق اللي هي 400 غرام كما كنذكر لكم دائما بالنسبه للناس اللي عندهم الميزان الدقيق ديالكم وزنوه الا ما كنتوش كتوفروا على الميزان الدقيق غربلوه يعني نخلوه والكؤوس عمرهم غير بالملعقه يعني الكؤوس ديال الدقيق ملي تكونوا كتعمرهم ما تضغطوش عليهم باش هكا يخرج معكم القياس وفي الاخير يا احبائي انا فقط كنقربكم هكا شويه من القوام ديال الخليط لان دائما كيكون كاين الاختلاف اما في الحجم ديال البيض ولا في النوعيه ديال الدقيق يعني كاينه اللي كتشرب وكاينه لا المهم خليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا القوام ديال العجين في الاخر كيخصو يكون وبالنسبه للكميه ديال الدقيق بطبيعه الحال في الاخر كنبداو نضيفوها غير شويه بشويه باش نتحكموا في الخليط ديالنا يعني ما يقصحش معانا هنا كما كتلاحظوا معايا الكاس الاخر كنضيف منه غير شويه بشويه وانا كنحرك المهم بالنسبه للاختلاف ما كيكونش بزاف يعني تقريبا انا كنف واحد جوج ديال المالعيق زايدين ولا ناقصين نقدر ندخلو نفس الكميه وفي هذه المرحله هذه غنضيف خمسه ديال الملاعق كبار ديال الزبده المذابه الدور ديال الزبده كيخليها كي الفطائر ديالنا يجيو هشاشين ورطبين واخا كنعجنوهم غير بالماء كيجيو كي مجعبين ورطبين المهم بالنسبه للزبده كتكون عندنا غير دافيه ومباشره من بعد ما كنضيفوها كنزربوا اليد ديالنا في التحريك باش كيما كتكتلش معنا ولا دير الحبيبات وكذلك غنضيف ثلاثه ديال الاكياس ديال الخميره الحلويات كل كيس كيزين 100 غرام المهم بالنسبه للخميره كنديروها حتى المرحله الاخيره وفي الاخير كنضيف ملعقه كبيره ديال الخل المهم بالنسبه للخميره والخل كنخليوهم هما الاخرانيين يعني خصوصا الخل كنخليوه حتى المرحله الاخيره لان الخل ملي كنضيفوه مباشره من بعد ما كنحركو كنحسو هكا بالخليط ديالنا بدا كيدير لنا الفقاعات يعني كيضاعف الحجم ديالو لهذا ملي تضيفوا الخل حاولوا هكا تحركو غير شي شويه باش ما تنتزع لكمش الخميره ديالكم يعني يبقى كي العجين محافظ على التخمر ديالو هنا كنوريكم التفقعات ديال العجين ولا كي داك الفقاعات بحال هذا الشكل هذايا راه باينين المهم في المرحله هذه كيكون كي الخليط ديالي صباح جاهز غنوريكم القوام ديال المغرفه كما كتلاحظوا معي كيكون كي هكايا خفاف من القوام ديال الكيك بحال هذا الشكل ودابا ان شاء الله مباشره غندوزو باش نطيبوه لان الخليط هذا ما كنخليوهش يرتاح وكذلك ما كنخليوهش يختمر لانه ما فيهش الخميره هنايا غنوريكم الشعله ديال الفرن خصها تكون مهيله بحال هذا الشكل هذايا 
وكنديروا كي واحد العازل ديال الحراره يعني كي واحد القطعه ديال الحديد اللي ما كنتوش كتوفروا عليها يمكن لكم ديروا كي المقله ديال الحرشه وعاد توضعوا فيه الطاجين ديالكم كما كنعرفوا بالنسبه لهاد الانواع ديال الطواجن ضروري خصنا نديروا له ما كاين شي حاجه في الاسفل باش ما يطرطقوش معنا وكذلك الحراره كتوزع بشكل جيد انا غنستخدم هاد الطاجين هذا اللي معروف طاجين مغربي كنطيبوا فيه غير هي بالنسبه للطاجين خصو يكون مازال نقي شي شويه يعني ما يكونش هكايا ممروش ولا مهرس ولا مجروح يعني واخا يكون سباق لكم وطيبتو فيه غير هو ما خصوش يكون محروق بالنسبه للطاجين خصو يكون مازال نقي شي شويه المهم كنغطيو الطاجين ديالنا وكنخليوه حتى كيسخن مزيان على شعله اللي كتكون مهيله كما لاحظتوا معايا ومن بعد ما كنقيسوه هكا باليد ديالنا وكنلقاوه سخون كنجيبو هكا واحد القطعه ديال الزبده وكندهنوه وعاد كنوضعو الخليط بالنسبه للخليط كديروه على حساب المقله ديالكم بالنسبه للكميه ديال الخليط فهي كتبقى على حساب الطاجين ديالكم انا غندير مغرفه والمغرفة الثانية ما غنعمرهاش بزاف وكنغطيو الفطائر ديالنا وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم هنايا كنوريهم لكم كما كتلاحظوا معايا كيتجعبوا ولا كينطرقوا بحال هاد وكنستمروا هكايا في المراقبه ديالهم حتى كيتحمروا من الجهه ديال الاسفل ومن بعد كندوزوا هكايا سباتيلا في الجوانب وكنقلبوهم بكل سهوله كما كتلاحظوا معايا ما كيلتصقوا ما والو بحال اللي كنطيبوهم في المقله ديال الطيفه اللي ما كيلصقش المهم يا احبائي كما كنعرفوا يعني بزاف ديال الناس ما كيتوفروش هكايا على المقالي ديال الطيفه اللي ما كيلصقوش لهذا حبيت نشارك معكم هكايا بانكيك غير في الطاجين ديال الطياب اللي كيتوفر يعني عند كل شيء غير هي كما ذكرت لكم بالنسبه للطاجين ما خصوش يكون كيا مشقوق ولا مهرس ولا فيها كيا شي شي ضربه باش هكا ما يلصق لكمش الفطائر ديالكم اما هو واخا يكون سباق لكم وطيبتو فيه راه ما كيلصق ما والو وكما كتلاحظوا معايا ما شاء الله بالنسبه للبانكيك ديالنا كيجي محمر من التحت ومن الفوق وفي الاخير يا احبائي يعني كيبقى على حساب الذوق ديالكم الا بغيتوها كيا تحضروا في المقله ديال الطيفال فانا غنشارك معكم حتى الطياب ديال المقله هنا بالنسبه لهذا المقيلو هذا انا عندي صغير كندير غير مغرفه يعني دائما كتمشيو على حساب القياس ديال المقله ديالكم وكنخليو الفطيره ديالنا حتى كتحمر من الجهه التحتانيه وحنا كنرقبوها وكنقلبوها في الاخير كيبقى كل واحد كيخدم داكشي اللي متوفر عنده وبصراحه يا احبائي بالنسبه للبانكيك ديال الطاجين فهو كيجي اكثر من رائع وكما ذكرت لكم هكايا بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على المقالي اللي ما كيلصقوش يمكن لكم تحضروا البانكيك غير في الطاجين المهم هنا بالنسبه للبانكيك ديالنا كندهنوا بشويه ديال المربى ديال المشمش وكنزينوها كي بشويه ديال اللوز ايفيلي ولا رقيق اللوز المهم بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم وكذلك على حسب المتوفر يمكن لكم كي تدردروا عليهم غير شويه ديال الكاوكاو كما يمكن لكم تقدموهم كما هما يعني دهنوهم كي غير بشويه ديال العسل وكما عودتكم دائما ضروري نحل معكم الوصفه باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كما كتلاحظوا معايا فالبانكيك ديالنا كيجي رطب ومجعب والتجاعبات ديالو راه باينين كما كتلاحظوا معايا بانكيك ناجح 100% مقادير بساطين واقتصاديين يمكن لكم كيتحضروه الفطور ديال الصباح ولا الكوتي العشيه الضغيه كيتحضر المهم يا احبائي دابا بقى لي الا نودعكم نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وانا اكيد اكيد الا درتوها غتبقاو دائما تحضروها لانها فعلا كتجي لذيذه بزاف ياك نتوما زالين كتشاهدوني حتى لهاد الدقيقه شكرا بزاف على المتابعه ديالكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر وصفه ثانيه مع السلامه